esta semana se reunió el círculo de cronistas deportivos Gustavo Romeo, eh, Romeo Riverón perdón, de Camagüey con los especialistas de la Dirección Provincial de Deportes se seleccionaron los mejores atletas del año en Camagüey donde están incluidos los lanzadores derechos Frank Mann y Ariel Rodríguez creo que es un buen momento también para felicitarlos por, esta, por este premio Muy buenos días para toda la afición de Camagüey y del país yo pienso que y es un deber de felicitar con mayúscula a Fran Nada por la labor que ha efectuado el equipo de pelota de Camagüey y Ariel Rodríguez que nos está representando a nuestro país dignamente en Japón. Creo que fue muy bien seleccionado los dos. Con relación a lo que nos ocupa y que el pueblo está pendiente allí es en cuanto a, a los topes que estamos efectuando. Nosotros regresamos anoche. De, de una gira por Santiago de dos partidos fuimos antes de ayer y viramos ayer eh, donde ganamos el primer partido 5 a 1 y perdimos 8 a 10 a 8 eh, los problemas no son de la victoria sino de las actuaciones de los muchachos y realmente tenemos un grupo de muchachos allí que se están desarrollando y que no tienen el nombre todavía eh, muy, muy, pero muy cerca con sus actuaciones para hacer el equipo. Nosotros estamos convocando y volvemos a convocar al pueblo para que nos ayude en la integración de este equipo y es por eso que siempre eh, Cadena de la Monte nos está ayudando en la transmisión. Hoy le soltamos a Cadena de la Monte que el domingo vamos a jugar entre nosotros un partido de nueve iren a partir de las 10 de la mañana y allí eh, ponernos de acuerdo con Mollita y que nos vaya dando todas las actuaciones como van los muchachos. Hay, hay muchachos que lo verán, que tienen 18, 19 años y que están cerca, para no decir que están en el equipo. Y esto es determinante y esto va a ser muy feliz para eh, la afición camagüeyana. Por otra parte tenemos algunos atletas foráneos que están muy bien y lo verán. Y aquí está la prensa radial que vieron a Montesino cómo se presentó en Esmeralda. Y aquí debe pichar tres cines. Y el zurdo que no estuvo en Esmeralda, pero que va a estar el domingo. Y realmente el caso de Brito, que participó en dos sub-23, se fue para sola. Ayer volvió a pichar excelente en Santiago de Cuba. Y por ahí andan las cosas. Por ahí andan las cosas. Y, y alrededor de segunda base, ¿cree que se ha formado un caos? Yo pienso que no. La distancia que hay entre un pelotero y el otro es alcanzable cuando hay interés y se entrena como hay que entrenar. La oportunidad es quien hace al atleta. Aquí si tiene un atleta de segundo nivel, de segundo orden, que no podían jugar, que tenemos delante. Llega la oportunidad de jugar y verá cómo se desarrolla, porque son talentos. Y esa es la filosofía del Perú. Y verán el Guayé cómo va prosperando. Ayer batió todo lo que quiso en Santiago de Cuba. Y el buen Pedro está muy bien, yo le decía ahorita en el análisis todos los días por la mañana, en, en Matutino que le damos a los atletas, que de los tres años finales que yo llevo aquí, en preparación, yo es el, el, el mejor momento que está para empezar el campeonato. Y eso es halagador. Allá la está trabajando, hay que felicitarlo que lo conozca el pueblo, está haciendo una preparación, empezó esta semana, como nunca lo ha estado, con seriedad, con entrega, y vemos cómo trabaja con los novatos, planes individuales, que le hace, eso nunca lo hacía. Vemos a Leli Anderson, que es un señor bateador, pero es un señor entrenador ya, con la experiencia de lo que es el mejor de Estados Unidos, de Japón, el que jugaba Venezuela y México, más el de Cuba, y su preparación integral, intelectual, porque él es licenciado, es tremendo y un apoyo que tiene Leonel Mojajal allí en este aspecto. El picheo va a salir bien, va a salir bien porque hay talento, no porque hay entrenadores. Entrenadores es el que alimenta el talento, pero hay talento. Y vamos a tener otra sorpresita más. Eh, estamos trabajando por ahí y están aquí ya preparándose y no queremos dar noticias hay algo novedoso estamos dando un seminario nacional 
con todos los factores de la dirección, cuatro días de videoconferencia y esta y es ya un hecho que los equipos son de 32 peloteros, no de 34. Y que van a estar 8 peloteros en las reservas por un total de 40. Ya nosotros, eso se nos dijo ayer y anoche llegamos a Santiago y hoy comisionado y nosotros estamos trabajando en los 40 atletas. Lo que es importante, ya todo lo que necesitábamos de escautear, de ver y observar sobre los atletas, lo hemos hecho. Nos queda el juego el domingo, la prensa nos va a ayudar, el radiar, el transmitirlo e informarle al pueblo cómo va todo el mundo hasta allí. Y ya el lunes vamos a dedicarnos a 42 atletas o 43. O sea, se haría un primer corte un luego primer de esta corte, semana. Un primer corte. Eh, bueno, director o comisionado pudieran decir eh, las ideas de, o la planificación que se están organizando para topar con otras provincias eh, hemos visto que se han movido hacia las Tunas, ahora Santiago de Cuba todas las provincias lo vemos incluso eh, rescatando copas como la de Santa Clara eh, ¿qué podemos esperar de este equipo Camagüey en cuanto a topes con otras provincias en los próximos días? Mira, nosotros el día 13 debemos caminar para Santo Espíritu, para jugar 14 y 15, regresamos. El 19 estará Santiago aquí. Y antes de terminar el año, pensamos ponernos de acuerdo con Oquín, salir de aquí para Oquín, efectuar dos juegos, ese día pasar la grama, dormir en grama, efectuar dos juegos y regresar. O sea que tenemos hasta que termine el año una posibilidad de tope ya hablada, Puede ser que está en combustible, en transporte, pero ya hablaba para jugar ocho juegos más antes que termine el año. Y de nosotros decirle abiertamente que todos los jueves estamos convocando a Cadena de la Monte y los domingos que están aquí para jugar entre nosotros. Porque le seguimos reclamando al pueblo que nos ayude en la confesión del equipo. O sea, están las puertas del cambio González abiertas al público también. Siempre. Y usted junto con Cadena de la Monte, eh, si quiere puede ir ahí en la prensa plana tirando una encuestica, porque realmente el pueblo no se equivoca. Y este pueblo es conocedor, y el que viene aquí, aquí han venido más de 4.000 aficionados, 5.000 o domingos, que lo sabe la radio y usted, eso presenciando el juego en vivo, tiene porque nos llaman y nos aclaran cuestiones y nos dicen cosas muy objetivas. Y hacia ese momento tenemos que estar nosotros. Quiero que sepa que el equipo está jugando con una garra, como si tuviera el campeonato. Ayer en Santiago fue su, eh, también Santiago. Hay un entusiasmo general en este país, Las Tunas, lo ha hecho aquí. Y realmente se está preparando todo el mundo, se está preparando. Este va a ser un gran evento de la serie nacional, un gran evento porque se está preparando todo el mundo. Como yo diría, los últimos tres años que estoy aquí no se ha preparado este equipo, ni veo a los vecinos prepararse como lo están haciendo. Eso es lo que tenemos ahí, hermano. Eh, bueno, vamos a pasar ahora al médico del equipo para que nos actualice <coughs> sobre la salud de algunos jugadores que están presentando molestias, el caso que más preocupa a la afición, el de Frank Mann. Pero bueno, también está Roger Trench, que venía recuperándose. Eh, el caso de Telles también, que lo hemos visto ya haciendo varias cosas, probándose en varias posiciones y haciendo muchos ajustes en el bateo. Eh, quisiéramos que nos informara entonces cuál es la situación actual de, de la salud del equipo. Ah, bien, buenos días. Que como usted bien dice, bueno, nuestra preselección de béisbol comenzó esta etapa de preparación con esos tres atletas que usted acaba de mencionar. Eh, lesionado. Eh, el caso de Fran, de Fran Mann, para nadie se cree, lo que regresó lesionado de, de Venezuela, de la Liga Profesional Venezolana. Y como habíamos informado en la primera conferencia de prensa, eh, habíamos decidido consultarlo en La Habana, allá en el Fran País. Eh, felizmente la semana pasada pudo a, 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 eh, asistir a su interconsulta, ya lo valoró el doctor Tarragona. Y en los estudios que le realizaron a, a Fran Mada allá en el Fran País, bueno, pues se le diagnosticó una calcificación intratendinosa de supraespinoso. Y, y se le indica tratamiento con terapia con onda de choque. 
Hoy, casualmente, Fran está en La Habana dándose su segunda sesión de tratamiento. Pues son cinco sesiones semanales. ¿okay? Es decir, tiene que ir cinco semanas consecutivas a La Habana a darse su terapia. Ya le quedan tres. Eh, por nuestra parte, pensamos que Fran va a estar en condiciones de, de poder participar en la Serie Nacional y aportar todo lo que nosotros esperamos de él a la causa del equipo. El caso de Roger Trench, como bien usted dice, bueno, pues se, nos, eh, se incorporó lesionado a la preparación una lesión antigua que le, que le impidió trabajar el año pasado y que, al, y que la había arrastrando una tenosinovitis de la porción larga del piso. De aquí. El tren se encuentra bajo tratamiento médico en este momento y bueno, al terminar de su, dicho tratamiento pues, trata, eh, le realizaremos una resonancia evolutiva a ver cómo ha evolucionado, cómo ha evolucionado esa lesión y de allí bueno, pues, eh, tomaremos una conducta definitiva con él. El caso de Andy te igual que pudo participar muy poco en la serie pasada por una lesión en, en, en su hombro derecho, específicamente en el deltoide. Y él está muy bien, preparándose allí muy bien, eh, lo hemos visto jugar, soltar el brazo y, y bueno, con las indicaciones médicas y con el interés de él, pienso que va a estar en condiciones de aportar este año todo lo que nosotros esperamos de él a, a nuestro equipo. Por lo demás no existe ningún otro tipo de, de lesión importante hasta el momento. Por último, Roto, ¿se ha visto en esta preparación algo que le ha llamado la atención favorablemente a la afición? Y es la, la decisión del cuerpo técnico de probar a los peloteros en varias posiciones, de darle confianza. ¿Será así? ¿Se está pensando en utilizar a figuras que anteriormente estaban establecidas en una sola posición o en otra, también de utilizar estos muchachos que usted decía que mucho talento y ganas le están poniendo al entrenamiento en varias posiciones. Mira, eh, nosotros tenemos eh, una situación, no es eh, en caos. Nosotros tenemos una situación alrededor de segunda base porque ya, ya lo, lo nuevamente debe terminar su carrera en tercera. En primera tenemos dos hombres los nuevos que, que garantizan, que es Samón y Lely. Además, eh, Fonseca de La Habana debe de, de apoyarnos en primera, un surdo que juega muy bien la primera y los jardines. Y estamos trabajando en cuarta opción que Cardosa, que es tremendo bateador. Y Cardosa no hemos dado cuenta que en esta preparación, en el ritmo de jugar todos los días, es más ofensivo que saliendo de Mejente inclusive. Y nosotros no podemos dormir en 75 juegos de darle 30 oportunidades a un atleta que esté mal. Va a jugar el que mejor esté. Pero para eso hay que prepararlo en esta etapa. Creo que los jardines están como nunca. El caso es segura establecerse en el EFIL, sigue bateando, está más motivado y sabemos que va a ser el tercer bate de este equipo. Con resultados, porque está desde el punto de vista psicológico eh, preparado él, porque sabe que está en el EFIL. Nosotros tenemos el caso de Acuí que se está preparando como siempre, es un ejemplo de disciplina pero tenemos también a dos juveniles allí, que inclusive danza, tiene un honrón en Santiago de Cuba por arriba del techo, con 19 años. No queremos decir que esté en el equipo, pero lo estamos moviendo alrededor de Cristian, alrededor de segunda base, y en los jardines. Y Cristian eh, eh, está en este momento con capacidad de jugar la serie nacional y de batear. Camaco que viene transitando por todas las categorías haciendo, inclusive equipos Cuba. Y yo creo que el pueblo conozca, a mí me gusta darle chance a la juventud y recuerdo que cuando el difunto vino a Australia, fue mi cuarto bate. Y Reinaldo en plenitud no lo fue Gardé y lo hizo. Al fallecer Gardé traímos a Leble y no lo pudo hacer mejor. Y cuando Ibarra vino con 17 años los juveniles, nos dio 19 honrones. Y este muchachito hoy está listo inclusive para jugar regular en el equipo con los de Camagüey Cristian. Y lo digo porque es un muchacho tan, tan sano que su mente no se va a perjudicar. Buen brazo, rapidez eh, y crece por día porque es talento. Cuando usted ve, tiene un talento, usted ve que asimila lo, 
los ejercicios rápidos y la táctica rápida porque estamos en presencia de un talento para convertirse en fin. Y hoy ya estamos trabajando para Chequito desde ayer por, tele, por teléfono, Santiago. Y, y yo hago un resumen, no, no con mi entrenador, sino con los adversos, con, con los entrenadores y adversarios. Y le pregunto, y la voz popular en Santiago, coño, profe, Cristian, Cristian es ese profe. Y así me lo hice seguir, y así me lo hizo Olguín. Y realmente vamos a sacar un equipo competitivo. Y el caso de, de un vertico bravo que no se ha decidido, debe comenzar con nosotros, pero si el pejón de México, de, disculpa, de Italia, le da el contrato, nosotros tenemos que, que darle libertad a los atletas. Para nadie es un secreto que, que la nueva eh, participación del mejor a pagar el recorrido vale, cuesta más de 130 millones de dólares. ¿Y cómo lo hace el mejor no produce? Es a través del contrato de ellos. Y lo que tenemos que seguir trabajando en la base para, si se va un vertigo, tener una segunda base. Si decide un atleta abandonar el país, tener el sustituto ahí. Y realmente estamos sin frontera. Acudiendo acá, eh, Santiago no quiere un talento, mándamelo para acá. No lo quiere a los industriales, mándamelo para acá. Nosotros le cedimos así por dos años, lo hace. Y estamos ayudando a Camagüey con eso porque aquí no puede jugar ni en ciego va a jugar. Ah, cuando termine los años en ciego, si no puede jugar regular aquí en Camagüey, nos seguimos dando así en otra provincia que no necesite. Si realmente los países competitivos del béisbol tienen esta situación de 100 años, que si te cambian pelotero se lo dan, y así debe ser el béisbol de Cuba. Yo tengo tres queches del primer mundo, y hay provincias que no tienen queches. Yo puedo cambiar un queche ahora por un pitch por una segunda base, que hay quien tiene dos segundas bases, pero esa, esa cobertura en los drafts que se hacen en el mundo entero, todas las pelotas, tenemos que llegar a Cuba. Yo lo he dicho a Pachequito, no me detenga a nadie, que se quiera ir, firma. Nadie se va a ir de béisbol a jugar voleibol ni a correr en 100 metros, va a seguir jugando béisbol. Ha organizado y como está estatutado, pues déjeme participación del alto rendimiento del país. Bueno, muchísimas gracias al doctor Miguel Borroto, a todos los presentes. Eh, ya saben, están abiertas las puertas del Cándido González este domingo para un tope de, de nueve entradas entre los integrantes de la preselección. Se espera un corte de huevo y algunos topes de preparación con otras provincias. Eh, como bien nos ha pedido el manager Miguel Borroto, el propio domingo, al finalizar el choque de confrontación, haremos una encuesta para que ustedes en las redes sociales, a través del perfil de Toros de Camagüey, puedan votar, puedan dar su opinión sobre los atletas que deben estar en esta preselección provincial. Muchísimas gracias a todos por estar.